சொல்றீங்க கரெக்ட் கொடைக்கானல்ல பூம்பாறை அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற முருகன் கோவில் இப்ப நம்ம நினைச்சுக்கோம் பழனி மலை உலக புகழ்பெற்ற கோயில் அங்க இருக்கிற முருகன் சிலை எதற்கு பெயர் பெற்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் போகர் அப்படிங்கிற சித்தர் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்து தான் கற்ற எல்லா சித்துக்களையும் பயன்படுத்தி அந்த கலைகளை சோதிப்பதற்காக ஒன்பது நவ பாஷாணங்கள் கொண்ட ஒரு முருகன் சிலையை வடிவமைத்தார் அந்த நவபாஷாண சிலையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அது அந்த சிலையில் பட்டு வெளியே வருகிற காற்று கூட எல்லா விதமான நோய்களையும் தீர்க்கும் அந்த சிலையின் மீது அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை கொடுக்கிற போது தீராத எல்லா வியாதிகளுமே தீர்ந்து போனதாக அன்றைக்கு எல்லா மக்களும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதனாலதான் பழனி அப்படின்னாலே தீராத நோய் எல்லாம் தீர்த்து வைக்கும் கோவில் அதற்கு காரணம் அந்த உத்தி ஒன்பது நவ பாஷாணங்களை ஒன்றிணைத்து ஆஹ் போகர் உருவாக்கிய உத்தி சரம் வீரம் பூரம் கந்தகம் தாளம் லிங்கம் மதார்சிகன் மனோ சிலை வெள்ளை பாஷாணம் அப்படிங்கிற ஒன்பது வகையான இந்த நவபாஷாண உத்திகளை பயன்படுத்தி அதை இறுக்கி கட்டுகிற போது இந்த பாஷாணம் அப்படின்னா விஷம்னு அர்த்தம் இந்த ஒன்பது வகையான பாஷாணங்களை குறிப்பிட்ட கலவைக்குள்ளாக சேர்த்து அதை கட்டி இருக்குகிற போது அது என்னவாக மாறுது அப்படின்னா மருந்தாக மாறுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய உத்தி உலகத்தில் பல நாடுகள் உருவாகாம இருக்கும் போதே இந்த உத்தி கைப்பற்றப்பட்டு ரெண்டு சிலைகள் செஞ்சிருக்கார் போகர் அதுல ஒரு சில பழனி மலையில இருக்கு ஒரு சிலை தான் இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தது ஆனால் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போகர் உருவாக்கின ரெண்டாவது சிலை இந்த பூம்பாறை கிராமத்துல இங்க இருக்கு அப்படிங்கறது அவ்வளவு வந்து ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க செய்தி அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு ஏன்னா இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி நான் நினைக்கிறேன் பழனி மலைக்கு நேர் எழுத்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பூம்பாறை கிராமத்துல போகர் அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த இரண்டாவது சிலை இங்க இருக்கிற எல்லா மக்களினுடைய பிரச்சனைகளும் தீர்க்குது நோய்களை தீர்க்குது அப்படின்னு நம்பப்படுது தமிழ் தமிழர்கள் தமிழர்களுடைய உத்திகள் சித்த மருத்துவம் இவற்றை பற்றியெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அளவிலான சர்ச்சை இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா சித்த மருத்துவத்தை இன்றைக்கு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களா அப்படிங்கிற பெரிய கேள்வி இருக்கும் பொழுது சித்த மருத்துவத்தை பெரிய அளவுல கொண்டு போய் சேர்க்கும் விதமாக இந்த உத்தியை நான் பாக்குறேன் ஒரு உத்தி இருக்கு அந்த சிலையில் பட்டு அந்த உத்தியினால் உருவாக்கப்பட்ட சிலையில் பட்டு வெளிவருகிற காற்று கூட எல்லா நோயையும் தீர்க்கும்னா எப்பேற்பட்ட கலைகளை நம்முடைய தமிழர்கள் இங்க இருந்த சித்தர்கள் நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியைத்தான் இங்க இருந்து பார்க்க முடியுது எத்தனை தூரம் நம்முடைய தமிழ் மருத்துவத்திற்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோமோ அத்தனை தூரம் நம்முடைய இந்த நிலத்தில் வாழ்ந்த எண்பத்தி ஓரு சித்தர்களும் சேர்ந்து இந்த உத்திகளை இந்த நவபாஷான உத்திகளை வந்து நம் மக்களுக்காக கலியுகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அவற்றிலிருந்து வெளியேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கி வச்சுட்டு போயிருக்காங்கன்ற வரலாற்றை தான் பார்க்க முடியுது தமிழருடைய பாரம்பரியம் என்ன தமிழருடைய வெற்றி என்ன தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம் என்ன தமிழர்களுடைய கலை என்ன அவர்கள் உருவாக்கிய அறுபத்தி நான்கு ஆயக்கலைகளினுடைய தத்துவம் எல்லாம் என்ன தமிழர்கள் இங்க பூர்வ குடிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் தான் இந்த போகர் உருவாக்கிய மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான இந்த சிலை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்தை சித்த மருத்துவத்தை நம்பக்கூடிய அனைவரும் இவற்றை வந்து பார்க்கணும் ஆய்வு செய்யணும் இதன் சிறப்புகளை வெளியுலகத்துக்கு கொண்டு போய் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த மண்ணுக்கு எந்த மருத்துவம் உகந்தது அப்படிங்கிறத தான் சித்தர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இந்த மக்களினுடைய நாடி நரம்புகளுக்கு எந்த வைத்திய முறை உகந்தது அப்படிங்கிறத தான் சித்தர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கன்னா அதனுடைய அடி மாதமாக இருக்கக்கூடிய சித்தர் போகர் உருவாக்கிய சிலை பழனி மலையில் ஒன்று இன்னொன்று இந்த பூம்பாறையில் இருக்கிறது அப்படின்னா மிகப்பெரிய தலை வணக்கங்களும் ஒரு வீரமும் இந்த இடத்துக்கு வந்து செலுத்தும் போது உருவாகுது அத்தனை நிகழ்ச்சியாக இருக்கு எல்லோரும் இந்த கொடைக்கானலுக்கு வருகிற போது மரங்களையும் இயற்கையும் ரசத்தோடு மட்டுமல்லாம தமிழராய் இருப்பதில் பெருமை கொள்ளும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை மிக்க இந்த கோவிலுக்கு வந்து மகான் சித்தர் போகர் உருவாக்கிய இந்த நவபாஷான சிலையை சந்தித்து இந்த ஆற்றலையும் இந்த தமிழ் அறிவையும் பெற்றுச் செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இந்த பதிவின் மூலமாக தெரிவிக்கிறோம் தமிழ் வளரட்டும் தமிழ் சித்தர்களினுடைய இந்த சித்த மருத்துவ முறை உலகமெங்கும் பரவட்டும் கடைசி வரைக்கும் சுகருக்கும் பிபிக்கும் மாத்திர சாப்பிட்டு தான் சாகணும் இருக்கிறது இல்ல நம்முடைய மருத்துவம் அதை சொல்லல சுகர் பிபி உட்பட்ட தீராத வியாதிகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சித்த மருத்துவம் கைவசப்பட்டு மருந்துகளை கொடுத்திருக்கிறதுங்கிற உண்மை செய்தியை வெளியுலகம் அறிய செய்வோம் போகருடைய புகழ் ஓங்கட்டும் தமிழருடைய கலை வளரும்